丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励空间法则线索，点苍派圣女。点苍派不会是刚刚被解决掉的那几个人吧？他们好像说就是来自点苍派，没这么巧吧？系统，我找到点苍派圣女之后要做啥？看来只能先了解点苍派圣女之后再出发任务了。这空间法则到底是干啥的？为何系统一再强调这个任务呢？十三哥，这羊驼怎么办？又不能吃，带着跑又太显眼了。嗯谁是羊驼？你才是羊驼！你全家都是羊驼！老子是神兽，货真价值的时空神兽。老子跟羊驼有屁的关系？你哪怕喊我四不像，我也忍了，答应我全胜状态下。可是能随意在界面来回穿梭的好吗？你可以随意穿梭在界面之间。是的，主人。不过我现在还没完全恢复，目前只能穿梭到升三级。可以穿梭到祖星吗？带人穿梭的那种？当然没问题，祖星限制低，带个两三个人还是可以的。主人，你现在要穿梭吗？系统给的线索跟点苍派有关。再说，现在刚刚解决掉点苍派的人，搞不好他们会下来找麻烦。现在还不是回去的时候，再等等吧。我将这里的事情先处理了，到时候再回去有也不迟。十三先生，咱们接下来要做什么？你回去通知你爷爷，让他安排人手跟金家一起开采这个临时矿。我要你们两家彻底成为下三界的化石人。另外，帮我调查一下点苍派圣女的详细消息。好的，十三先生。哦、oh, ，你是说下去的那几个真传弟子命简全部碎了？是的，门主。根据他们最后传回来的消息，是死于一个叫十三的人之手。他们为了争夺灵石矿的守护兽，最后不敌对方，被对方杀了。门主，咱们需要派人下去对付他们。派人下去对付长老，你是不是忘记咱们门派的规矩了？老夫不敢忘，记录天骄榜之人，任其发展，在外陨落者，门派不得插手寻仇。没错。况且，他们几个下去是争夺机缘宝物，一定是他们占着身份欺压别人，惹怒对方，结果不敌对手，陨落了，还有什么话可说？可按照规矩办事吧。不过那个叫十三的杀了真传弟子，说明他已经具备进入天骄榜的资格。你在天骄榜给他安排一席之地吧。门主，你的意思是？嗯。哦，老夫明白了，我这就去办。师母，你身体好心啊。今天找我是有什么事情吗？十三，是我师兄找你有事。你师兄？十三先生，前两天你是否击杀了几名点苍派弟子？没错。怎么了？那几个人都是点苍派天骄榜人员。你杀了点苍派天骄榜人员这件事，已经传遍了下三界，很多人都在等着看好戏。如今点苍派还更新了天骄榜榜单。榜单？这跟我有什么关系？点苍派天骄榜。是对元婴中期之下的强者进行排名，但之前只有点苍派成员入榜，如今点苍派却将您的名字加上去了，而您也是这么多年下三界中唯一一个进入天骄榜的人员。什么？十三在天骄榜之中？混蛋！点苍派真不是个东西，一点大宗风范都没有。他们这是想要借他人之手来对付十三。没错，他们正是这个意思。那现在该怎么办？不服气的肯定会上门找十三挑战，就算不累死，烦也烦死了。十三先生，点苍派圣女的消息已经查到了。说说，点苍派如今的圣女名叫缥缈，元婴巅峰修为，师傅是苍兰夫人。这么多年，她只出过一次手，三年前对战元婴中期强者，以秒杀的成绩拿下天骄榜首之位。而那时候的她还只有金丹巅峰修为。哦，她也是天骄榜的，还是榜首之位。是的。从那场对战之后，他就一直霸占榜首之位，如今没有任何人敢挑战。丁，触发支线任务，选择一，主动挑战并击败点苍派圣女缥缈，成为天骄榜榜首，奖励进入点苍派圣格机会。选择二，无视天骄榜排名，坐等挑战者上门，奖励爱谁谁称号。果然，点苍派圣女的任务来了。之前解决五家之后，系统奖励了境界提升，如今我又恢复到元婴巅峰，我要看看。我跟这位天骄榜首之间有何差距？系统，我选一。十三先生，你打听这个做什么？难道你？你们说，若是我直接拿下这个榜首之位，还有人敢找我麻烦吗？什么？十三先生，你要击败圣女，成为天骄榜榜首，那到时候怎么称呼你？圣男，滚犊子！你才是圣男，老子可是有好几个老婆的人，这点你们张家会不知道。圣男跟我有屁关系？<笑>知道知道。不过十三先生，你真的确定要挑战缥缈吗？他可不是用强来形容就了事的，他可以称之为恐怖啊！放心，我有信心。你们对外宣布吧，三日后我要挑战天骄榜圣女缥缈。离情姐，十三去小世界多久了？
，怎么这就开始小十三了？难道你不想？你看你这两天修炼都不积极了，现在还是先天后期。你们再看看纯一，那丫头都快要赶上我了，如今已经是先天大圆满了，离虚丹境界就差一步之遥了。纯一修炼天赋太高了，咱们比不了啊！那还不勤奋点？你难道还想拖十三的后腿吗？还想整天跟他分开，受这相思苦？赶紧努力，这样才能时刻跟在他身边呀！明白了，风清姐。<笑>嫂子们，出事了！宋老头，让你打听的消息打听的如何了？先生，恕小老儿无能。到目前为止，我派出去的人还没有任何你古塔的消息。就连听都没听过，会不会是你们搞错了？不可能，上面费这么大劲让我们进入世俗境，肯定是确定了尼古塔就在这里。你加大查询力度，务必要找到尼古塔的消息，一定要在大人出关前找到尼古塔。是，对了，先生，你说十三回不会知道尼古塔在哪？不排除这个可能。那咱们可以抓住十三身边的人，利用他们逼十三现身，说出尼古塔的消息啊！你说的办法不是不行。但他那个住所的阵法，连我也破不开呀、啊！想要抓住他，首先要他们先出来。你也安排人蹲守这么多天了，你见他们出来过没有？咱可以从别的方面入手。十三还有个妹妹正在上学，咱们可以将她绑了，引出十三的女人们。唐唐，你说你哥哥要知道这件事情，会不会生气？我说你就这么怕我哥，他还能吃了你不成？吃了我倒不至于，废了我很有可能。安啦，我哥哥没这么暴力的。只要你是真心对我，我哥哥祝福还来不及呢。十三先生不暴力，那是你没见到他暴力的一面。什么人？啊，警惕性挺高啊，不错。两位，深夜找我们是有什么事？你身边的这个就是十三的妹妹吧？跟我们走一趟吧。两位如果是来找茬的话，那么我想你们是找错地方了。在我还没动怒前，赶紧滚蛋，否则别怪我不客气。哼，一个小小的先天后期，口气倒不小。我倒要看看你怎么不客气。你是什么人？我是什么人？你还没资格知道。留你一条命回去报信，就说想要这丫头活命，就带着你五塔的消息报宋家超。嫂子们，出事了！怎么了？这么着急，是出什么事情了？堂堂小姐失踪了。司马景为了救堂堂小姐，被打伤昏迷进了医院。什么？敢对堂堂出手？不知道堂堂是十三的妹妹吗？知道是什么人做的吗？对方留下话说要我们带着尼古塔的消息到宋家找他。好一个宋家，这是打算跟我们开战吗？之前的教训看来还不够啊！要不是老阁主替他求情，他以为他们宋家还能存在。哼，看来他们是知道了十三不在世俗界，才敢出来继续作妖。钱哥知道这件事情吗？钱哥应该知道这件事情了。不过还没有给出回应。你通知钱哥一声，问问他们是什么态度。好的，千羽嫂子，我这就联系钱哥。你这是又换新手机了？嘿嘿，是啊，这新手机不光打电话，音质清晰，最主要的还不用钱。不用钱？你马路上捡的？不是，是我左下角的这款游戏在做现实推广，我刚好抓住机会就领了这台华为 P 5 0而且现在只要注册就有998可以领呢。真的？有这种好事你也不告诉我们，怎么领取？嫂子，你点我左下角的链接，滑到底部点立即下载，登录就能领九百九十八。只要完成任务就能领到这手机，一定要认准我左下角的正版游戏。只有通过官方认证下载游戏才能领。那我要赶紧去下载试试。好了，你通知下去，全方面狙击宋家的所有产业，查一下是什么人在背后支持宋家，还有再调查一下对方说的尼古塔到底是什么。召集人手做好准备，敢绑架堂堂，宋家也就没必要存在了。总经理，你怎么还不回去休息？这都几点了？今晚不睡了，准备开一场暴风雨。爸，怎么还不休息？今晚怎么好端端的起风了？是啊，起风了。看来咱们今晚有的忙了。小妹他们这次会不会太冲动了？毕竟宋家对夏国有功劳，你懂什么？有些人就是居高自傲，认为自己对夏国有功，就将任何一切不放在眼里。看来这次北方的世家会大洗牌呀、啊。萧儿，外公，安排人手。既然他们准备对付宋家，那冯家自当帮他们撑撑场子。你让家族公司人员今晚全部加班，所有人给我盯紧宋家的产业。咱们一定要帮助十三吞掉宋家的产业。是，外公。
，欧阳兄，这么晚了还没休息吗？司马兄不也一样？今晚恐怕是睡不着喽。你那边准备好了吗？时刻准备着。宋家将我儿子打伤成这样，今晚不咬下宋家一块肉，我意难平。谁说不是呢？今晚势必要让宋家彻底消失。爸，你为何还要对付十三？咱们好不容易才安定下来。闭嘴。十三害得我宋家失去继承人，我一定要他付出代价。你看看你现在成什么样子了？听到十三的名字就让你们吓破胆了吗？我宋家的血性都哪去了？爸，你糊涂啊！当初的十三咱们就对付不了，如今咱们更是拿他毫无办法。谁都想为宋城报仇，可也要认清现实啊！我有分寸，如今咱们宋家也不是当初的宋家了。只要十三的人敢来，我定会让他们有来无回。行了，你下去安排一下，相信今晚一定会很热闹的。师公，有人对十三身边的人出手了。知道对方什么人吗？明面上是北方的宋家，可我们追踪发现，背后操控的是一伙蒙着面的人。他们自称幽魂组织。幽魂组织？没听说过呀。知道他们对付十三的目的吗？还不清楚。不过他们最近都在打听一个叫尼古塔的地方。师公，你知道这在哪吗？什么？尼古塔？他们为何会知道尼古塔？难道宋家只是一个幌子？尼古塔才是他们的目标。不好，千羽他们或许有麻烦了。十三先生，这么晚了还没休息？嗯，心里有点烦躁。我打算去外面走走。十三先生，需要我陪你去吗？不用了，我想一个人安静一下。为何这几日总是心神不宁的？是有什么事情要发生吗？难道是千羽他们？嗯，<笑>好，好美。你就是十三吗？姑娘是谁？为何会认识我？深夜到此，姑娘是有什么事情吗？呵呵，你都要挑战人家了，还不认识人家，气死我了！你是缥缈仙子，不知缥缈圣女深夜造访所为何事？当然是来找你决斗了。三日之期还未到，圣女就这么迫不及待的想要决斗？怎么害怕了？还是说你对自己没有信心呢？我害怕，没信心。既然圣女都这么说了。那就请吧。圣女，这难道就是你的全部实力吗？不打了，不打了，你赢了，我认输。没想到我最强的空间法则智力，居然也对付不了你。啊，这就不打了。明知道打不过你，还要硬扛，我可不傻。别人或许不知道你战绩，我可是听说了。你可是能杀掉幽魂首领的人，我不认为我能对付虚幻之体。你知道虚幻之体？知道那么一点。如果你还想要知道更多的话，记得来点苍派圣阁找我，到那时候你就会明白了。这个缥缈圣女为何如此神秘？看来想要知道具体情况，必须去一趟点苍派啊。千羽，时间差不多了。好，风清姐，通知下去，准备前往宋家。今晚怎么回事？为何气氛这么压抑？家主这是怎么了？不知道啊，感觉好像面临大敌一般。在外休假的人员全部调回来了，不会是有什么敌人要来袭击吧？别瞎说，什么人敢来对付咱们宋家？你别说，还真有一位大神敢。先生，今晚应该就可以将十三身边的人一网打尽了。到时候逼迫他们说出尼古塔的消息。对了，宋家人的安全，放心吧，有我在，他们翻不起什么大了。再说，凭你现在的修为，对付他们没什么问题。如果有意外，我自会亲自出面将他们解决。那就好，那待会就要麻烦先生出手了。宋老头，解决这次事情之后，你也就该交出你的灵魂了。是是是，我答应打人的事情一定会做到。警戒，有敌袭。住手！你是宋家家主？没错，千羽小姐绑架堂堂小姐这件事其实是一场误会，我可以立马让人放了她，并且宋家愿意拿出百分之五十的股份作为赔偿，只求千羽小姐能够高抬贵手，饶了宋家这一次。你宋家打伤司马景，抓走十三的妹妹，之前趁我昏迷搞的嘉羽集团差点破产，现在一句话就想将这件事情摆平了吗？宋家主，你怕不是将这件事情想的太简单了吧？曾经十三给过你们宋家机会，可你们偏偏不知道珍惜。千羽小姐要如何才能放过我们宋家？今日宋家必亡。
，混账东西！我们宋家怎么生出你这么个窝囊废？为何要怕他？慕容千羽，你以为我们宋家还是几个月前被十三随意拿捏的宋家吗？今日我定要你们有来无回！什么？你是先天大圆满？这不可能！姐妹们，一起上！哈哈哈哈哈！哈，我早就说过，如今的我已经今非昔比了。你们已不是我的对手，识相的话就乖乖说出十三的下落，并且交代你古塔的位置，这样或许还能给你们留个全尸。哼，十三不会放过你的。嘴硬，那我就先杀了你。我倒要看十三会不会出现。又来几个送死的，来再多的人都没用。一个小小的先天大圆满也敢放肆？你你是什么人？我是什么人？没必要告诉你。快说，你们为何打听你古塔？说出来，我饶你一命。看来你知道你古塔的消息，先生，还请您出手。哈哈哈，宋老头，你这办法果然有效果，不错嘛！居然是虚丹中期，修行不易。说出你古塔的消息，并献祭自己的灵魂。我可以让你多活些时间。你，你就是那个幽魂组织的人。哦，你还知道幽魂组织？看来之前我们人的死应该跟你有关系吧？快说，不然我就挨个杀人了。声声造化，雷言凌动，居然可以从我手里逃离。不错，有点手段。可惜，你觉得你们能逃得掉吗？师傅，这是怎么回事？你怎么样了？我师傅留给我宝物。没想到这时候用上了，那个人很厉害，我们加起来都不是他的对手。赶紧前往炼药谷，我来想办法通知十三。你们听说了吗？天骄榜又更新了。什么？这才过去几天又更新了？这次是谁又上榜了？不会是发现之前那个十三没资格占据天骄榜之名，将他撤了吧？不是，是圣女的排名变动了。什么？圣女的排名怎么会变动？不是一直都是榜首吗？不。现在的榜首是十三，不，不会吧？难道圣女已经跟十三比试过了？不会是骗人的吧？不会错，这可是圣女亲口承认的。这这个十三也太强了。我去，十三先生，你什么时候打败圣女的？我们怎么不知道？就在昨晚，圣女找上门来了。昨晚，为何我们一点都没察觉到？难道说你不是靠武力，而是靠魅力征服圣女的？滚蛋，整天没个正心。家主。有个自称试点苍派的送来请柬，点苍派送请柬。十三，点苍派门主跟圣女一起邀请你去点苍派仪式。哇哦，圣女给你送情书了呢，滚犊子！十三，你不能去，他们这是想要引你去门派，然后对付你。不会的，从昨晚我跟圣女接触来看，他们点苍派还不至于做这种事。再说，我也有疑问，需要去一趟点苍派，正好趁这次机会解开心中疑惑。恭喜宿主完成支线任务，奖励进入点苍派圣阁机会。系统一直强调点苍派的圣阁，看来这个空间法则在点苍派的圣阁内啊。不知道这次去点苍派该以何种借口让我进去。师母，其实你们真的没必要一起，我一个人去就行了。我相信点苍派还不至于这么做。十三，还是小心一点好。咱们多去几个人，如果有突发情况，也好有个照应。没错，如果点苍派真的没有坏心思，咱们去多少人？他们都不会反对的，好吧？不过带着倩倩一起去，我同意。但你这吃货也凑什么热闹？好好在家修炼不好吗？<笑>我这不是向往上三界的美食吗？我的理想可是吃遍天下所有美食。行了，别贫了，咱们进去吧。请问几位找何人？受你们圣女所邀，前来跪拜一叙。可有请柬？原来是十三先生，还请十三先生稍等，我这就去通知圣女。你干什么，美女？你是哪个门派的？眼生的很呢，这小脸蛋长得可真不错。小兔崽子，拿开你的脏手！信不信老娘宰了你？哟，我才发现这里还有一个美人呢。不得不说，你们俩长得可真像，不会是母女吧？小爷，我今天可有福气了。混蛋，敢调戏我们的人，找死！兄弟，何必发这么大火呢？女人不就是用来玩的吗？你为了这两个女人，要是伤了我，可就麻烦了。麻烦，我还真想知道打上一个小小的金丹初期会有什么麻烦
，识相的赶紧道歉，滚蛋！老子今天心情好，不想跟你一般见识。芊芊，你没事吧？没事，谢谢张伟哥。没事就好。哎，坏了，不好意思，十三先生，这种英雄就美的事情，应该让你出场的。滚！小心。小子，你好歹毒，居然暗算我，你是真的想死？哟呵，居然挡住了。不过挡住了又怎样？你敢杀我？实话告诉你吧。别说你现在能不能伤到我，就算真的伤到我了，你也跑不掉。我就站在这里给你打，你只要碰到我一下，算我输。找死！何人敢伤我们少主？哈哈，怎么样？我说过你碰不到我吧？阿、啊、恒，刚刚他踹我一脚，我要那条腿。是少爷，不错，小子，你有两下子了，居然可以挡住我随手一击。可惜你的人不该得罪我们少主。哦，要是得罪了会怎么样？当然是杀了你们！我看谁敢在我们点苍派门前放肆！原来是缥缈圣女，小子，今天看在圣女的面子上，饶了你这一次。不过下次被我遇到，我一定不会放过你。等一下，我说过让你走了吗？小子，别不识抬举，我已经给圣女面子了，不找你们麻烦。你真当我们成天宗好惹的吗？原来是成天宗啊，那咱们之间的梁子早就有了。调戏我的人还威胁我们，你是觉得我们好欺负？让那个废物少主留下刚刚摸人的那条胳膊，这很合理吧？我觉得行，哼，你找死！不，不可能，你是元婴巅峰，你到底是谁？哈哈，我真不知道，就你这样的修为，凭什么在外面蛮横？真不知道是谁给你的单子，死吧！十三助手，现在还不能杀他。圣女，这是何意？待会我一定给你个解释，你现在真不能杀他。哼，想杀便杀啊，还没有不能的。你，你别过来！我是成天宗的少主，我爸也是元婴巅峰。你杀了我，他一定会找你的。那感情好，我还正愁他不来找我呢。哎，十三，你太冲动了，杀了成天宗的少主，成天宗一定会来算账的。来就来呗，杀了就是。成天宗不足为惧，只是他们背后的幽魂组织才是难对付的。成天宗背后是幽魂组织，没事，杀了就杀了，反正总有一天会对上的。好了，我师傅在里面等你呢，进去吧。你师傅，苍兰夫人，你发请柬找我，是你师傅的意思？啊？对呀、啊。来，激动了，还以为是一场家人相约，结果是家长找谈话。你不说话，没人当你是哑巴，不知道你师傅找我有什么事，我跟他应该不认识吧？进去你就知道了。十三，你终于来了。易成师傅，你怎么样了？还死不了。没想到这个叫幽魂组织的人，居然这么厉害，也不知道修炼的什么功法，居然打不死。对了，十三在房子那边布置的阵法带来了吗？带来了，我已经让林二少爷布置在炼药谷四周。这两天宋家的人在想办法破阵法呢，估计也坚持不了多久了。我先恢复一下，然后想办法联系上师傅，看他能不能找到十三。哈哈，这就是灵魂状态吗？先生，原来我的灵魂状态这么强，这是因为你修炼了我们幽魂的功法，能让你变成虚幻之体。一般人根本对付不了你，你还只是刚刚修炼，并不算虚幻之体。比你高一个等级的人，现在已经不是你的对手了。等你修炼到大成，就算圣尊都拿你没办法。<笑>太厉害了，我岂不是无敌了？对了，先生，这个阵法还是没法破开吧？没办法，不知道这个阵法是什么原理。居然可以挡住元婴期以下所有的攻击，我现在也没办法。不过已经确定尼古塔就在这里了，咱们只要守住这里，等大人出关解决就行了。哼，十三，不知道等你回来的时候，看到你的女人全部死去，你会是何种感受？十<笑>三，你终于来了。晚辈十三见过苍兰夫人，听夫人这话的意思，夫人是知道我一定会来。没错，我一直都在等你。等我，我与夫人素不相识。夫人这话是何意？准确的说，我是在等一个可以带领人类走出困境的人。夫人的话很深奥，恕晚辈愚钝。我给你讲个故事吧。二十五年前，上三界与无上界同时出现天道馈赠、七彩霞光，这一现象惊动无数势力。因为自从创世尊废除天道之后，便再无任何人触发过天道的馈赠。天道馈赠的出现，也就说明此人可以突破圣尊境界，对抗创世尊。现象一出，我便开始演算，整整二十年。
，我终于从天机之中亏的一丝线索。当有人要挑战圣女，并且挑战成功的人，此人就是人类的希望。夫人，你就这么肯定此人是我？错不了，因为你是这么多年来唯一一个敢于挑战圣女，并且成功的人。还有，你跟创世尊之间有着不可化解的仇恨，这点从你对付幽魂组织的人就可以看出来。没错。但这也不能说明我就是那个人。这次你来点苍派，相信也是奔着时空法则而来吧？这难道也是夫人推算出来的？呵呵，你可知时空法则的关键其实就是圣女呢？啊，圣女，这是什么意思啊？点苍派历代圣女都是居住在圣阁之中，他们之所以能成为圣女，那是因为他们拥有圣灵体质，而获得时空法则之力的唯一途径。便是跟圣女双修。这、这、这，对不起，夫人，圣女，我并不知道事情是这么个情况。我、我，这不怪你，这是每代圣女守护的秘密，没有人会知道。那夫人为何要告诉我这些？十三，我推演到点苍派日后会遭受危机，我希望那时你能伸出援手，帮助点苍派脱离危机。作为条件，点苍派会将圣女许配给你。丁触发独立任务，同意苍兰夫人的要求，奖励圣女中心，奖励空间法则初级体验卡，奖励复活卡。狗系统，你这不是给我出难题吗？这次直接给我落毒死，连个选项都没有吗？逼着我答应呗。夫人，如果日后点苍派有危机，我只要能办到，一定会出手。但用圣女来交换，数晚辈不能答应。他是个人，我是用来交换的物品。哦，难道你不想要空间法则了？当然想，但也要是建立在双方愿意的情况下。可我跟圣女一共见面才两次，圣女对我还不够了解。如今这让我们那个属实不妥，对圣女也不公平。再说，我在世俗界还有几位佳偶，我可能不专心，但我绝对忠诚，我不会抛弃任何一个人。呵呵，我果然没看错你。你说的佳偶很多，这并不是问题。想必缥缈也不会反对吧？是的，师傅，缥缈愿意跟着十三。圣女，你这是何苦呢？十三，连这点临终要求都不能答应吗？什么？前辈这话什么意思？哎，其实从我窥探天机开始，我就知道了今天的结局。我的时间已经不多了，我希望你能将圣女带在身边，等你们有感情基础，圣女心甘情愿，这样就不违背你的原则了，如何？十三，这，好吧，我答应。丁，恭喜宿主完成独立任务，奖励圣女忠心百分之百。奖励空间法则初级体验卡，奖励复活卡。好，好，我总算可以合眼了。夫人，古剑院的古尘来了，他要求见十三。哦，快快有请。十三，你跟古尘认识？呃，我从来没见过此人。古剑院是什么门派？古剑院是人族中唯一一个敢于正面对抗幽魂组织的存在，而古剑院就是古尘创立的。敢于正面对抗幽魂组织的门派。那我要好好见一见这位大人物。古尘前辈大驾光临点苍派，恕老身无法起身相迎。晚辈缥缈，见过古前辈。<笑>不用客气了，看样子缥缈这丫头已经做出决定了。看来你近期又亏的一些天机呀、啊，不知道我古尘的结局是怎样的呢？古尘前辈谦虚了，像您这样如此顾全大局之人，一定会安享晚年的。但愿吧，你就是十三吧。晚辈十三见过古尘前辈，不知道古尘前辈有何事找我？看来一成没有对你说太多我的事情。十三，你该喊我一声师祖，一成是我的徒弟。什么？十三见过师祖，还望师祖不要见怪。无妨无妨，快起来，我这里没这么多规矩。十三，你要赶紧回世俗界，一成他们有危险了。什么？师傅他发生什么事情了？一成通过秘法联系我，只说了千羽等人危机。之后便结束联系，我现在无法联系上他。我已经让人开始开辟逆行通道，不过需要等个几天。师祖，不需要了，我有办法快速回到师祖界。我现在就去师祖界。师祖，夫人，晚辈告辞。师母，我要速速回一趟师祖界。师傅他有危险，除了倩倩跟张伟，你们跟我一起过去吧。什么？可逆行通道关闭了，我们如何才能下去？我有办法，寻妖，出来吧。十三先生，别人我无所谓，但你一定要带着我一起，我答应不给你添乱。师兄，我也要去，爸爸有危险，我要帮忙。十三，师傅让我时刻跟着你。哇哦，只是家长点头了吗？滚
。行吧，没时间啰嗦了。雪瑶，这么多人没问题吧？没问题的主人。行，赶紧走。怎么回事？我布置的阵法呢？为何不见了？还有没有活着的？赶紧出来！主人，真的是你吗？太好了，你终于回来了！快去救千羽夫人他们吧，他们被困在炼药谷了。怎么回事？为何你的修为没了？是什么人干的？什么人敢对付你们？主人，是宋家。宋家找到幽魂组织，我们都不是他的对手。对了，一成前辈说他们的目的是尼古塔。千羽夫人将阵法带去炼药谷，守住尼古塔，不知道能不能抵抗得住。宋家，哼，找死！你将这个服下好好调理，修为我来想办法。我们去炼药谷。哈哈哈，没想到啊，这个阵法只要不停的攻击，终究能破呀、啊。现在我看还有谁来救你们？一成师傅，你别动了，我们几个上去跟他拼了。不，你们不能死。如果十三回来发现你们都死了。我这个当师傅的还有什么脸见的？你们赶紧撤退到尼古塔内躲一躲，我来想办法。不行，一成师傅，我们一起进入尼古塔。行了，赶紧的，我来拦住他们。区区蝼蚁也敢跟我们幽魂组织对抗？去死吧！月一，我来了。十三，对不起，师傅无能，没有保护好你的女人们。不，不要！不，不要！混蛋！我杀了你！找来的帮手们，修为是挺高，不过修为再高又如何？我已经是虚幻之体，你们伤不了我。我要杀了你！我要杀了你！哈哈哈！十三，没想到吧？你当初杀我素儿之时，可曾想过会有这么一天？谅你修为再高又如何？你现在是杀不了我们的。师母，你对付不了他们，我来。今天他们一个都别想活。我说过，你们是杀不了我的。法相界限，幽魂定义。你也会虚幻之体，这这不可能。什么？你别过来！十三，我错了，我该死，我鬼迷心窍，听信了幽魂的谗言。你饶了我吧，我可以将功补过。哼，之前给过你机会，我说过，别挑战我的底线。你放心，我会让宋家所有人跟你一起上路。十三，你终于回来了。一成师傅他，对不起，千羽，我回晚了。十三，你还有没有之前的九转丹王了？就是之前救治我的那个丹药，当初我那么重的伤，不也就过来了吗？求求你救救一成好不好？就当师母求你了。师母，你别这样，师傅跟你的情况不同，师傅的肉身已经彻底没有了。不，一定会有办法的，我相信你一定会有办法的。你帮帮师母好不好？对了。之前系统给的复活卡一定是给师傅准备的。系统使用复活卡复活师傅。系统，你回答我。系统，丁，复活卡只能用在灵魂尚在的人身上，一成灵魂已经消散，无法使用复活卡。不，系统，你在骗我对不对？一定会有办法的。系统，快告诉我，怎样才能救活我师傅？师母，对不起，都怪我没用，都怪我，师傅他。不，不会的。师母，你怎么了？快来人，将师母扶进去休息。难道徒弟一定就要带在身边吗？<笑>有道理，有道理。好吧，我同意收你为徒了。弟子十三拜见师傅。哈哈，好，我一成终于有徒弟了。师傅，对不起，都是我害了你。<笑>十三先生，你还好吧？我没事。师母，他怎么样了？金家主醒过来了，芊芊在照顾着呢。可他一点东西都不吃，如果继续这样下去，也不是个办法。就怕金家主想不开啊！哎，都怪我没用。如果师傅的灵魂还在的话，我说不定还能救回师傅。可惜师傅的灵魂彻底消散了。灵魂消散？对了，十三先生，我之前听说过，没达到元婴修为的人，如果死去的话，灵魂是不会消散的，应该是去到一个地方。什么？你说的是真的？灵魂会去到哪个地方？我也不确定是不是真的。之前听族里的老人提起过，没达到元婴期修为的人，其实跟普通人没多大区别，死后都会经历轮回。只不过有修为的人，死后有一定机会进入一个叫灵鬼界的地方。灵鬼界有这个地方吗？怎么没听说过？我也是听族里老人说的，那是一个非常脆弱的空间，没人知道入口，只有死后的人才有机会进入。这么说，一成师傅还有救？他一定是去了灵鬼街了，太好了，谢谢你张伟，我这就去告诉师母这个好消息。灵鬼街啊，多遥远的名字，好久不去了。
。不知道他们现在的灵鬼大尊是谁呢？呵呵，这或许就是天意吧。没想到你上一世随手创造的灵鬼剑，在这一世居然派上用场。这个天道还真是有意思。创世尊啊，创世尊，你想要统治这个天道，似乎变得越加的困难了呢。师母，好消息，我有办法复活师傅了。真的吗？十三，你真的有办法复活你师傅？没错，我找到办法了。所以，在我复活师傅之前，你一定要养好身体，不然等师傅回来，看到你这样子该多心疼啊！对对对，你说的没错。倩倩，给我准备吃的，我要好好调养身体。师哥，你真的有办法？当然，你照顾好师母，接下来的事情就交给我了。系统，你说的是真的，通过尼古塔就可以进入灵鬼界。没错，前提是宿主必须掌控尼古塔，才可以进入灵鬼界。掌控尼古塔。怎么掌控？掌控尼古塔的关键在于掌握空间法则之力，方可驱动尼古塔。宿主之前获得过空间法则初级体验卡，可以暂时驱动尼古塔进入灵鬼界，但宿主需要在体验卡失效之前回到世俗界，否则将永远留在灵鬼界。那体验卡体验周期是多久？两天，足够了。千羽、宋家那边的事情就辛苦你们了，我会让罗天前辈跟你们一起前去。记住，宋家的人一个不留。等我将师傅复活，我一定抽时间陪你们。好了，这么多人看着呢，就一成师傅要紧。师母，等我好消息。张伟，为了保证顺利，我进入尼古塔之后，任何人不得进入塔内，找人将尼古塔日夜看着，两日后我就出来了。放心吧，十三先生，我保证连个苍蝇都飞不进去。系统，使用空间法则体验卡。叮，空间法则体验卡使用中，有效期间两天。定位灵鬼界位置。成功定位灵鬼界位置，请问宿主是否需要传送？传送，这就是灵鬼界吗？感觉阴森森的。什么人敢私闯灵鬼界？抱歉，嗯，初到贵地，我是来这里找人的。大大尊，您是大尊？啥？大尊？你说的是谁？大尊，真的是您啊！你这一走数十年，我们还以为您不会回来了呢。你认错人了吧？我不是什么大尊，我叫十三，怎么会错呢？气息一模一样。我真不是，你们那个大尊跟我长得一样吗？我们灵鬼识别人不是根据长相，我们是根据气息来辨认的。您真的不是大尊，但您的气息跟大尊一模一样，为什么不是大尊呢？你真的认错人了？好吧，那不知前辈来这里所为何事？我来这里找人的，他叫一成，才死亡没多久，生前有虚丹中期的修为，不知道他会不会进入灵鬼界。一成最近才死的，印象中没有这个人。你确定他会进入灵鬼界？这个不确定，有什么办法查到吗？这样吧，我带你去找我们现在的大尊，不过能不能见到就不知道了。前辈，消息已经传上去了，你在这里等一等吧。好的，谢谢你。十三，真的是你？姐，姐姐，你怎么会在这？太好了，姐姐，我终于又见到你了。我让人找你一直都找不到。后来听到创世尊走狗说你跳崖了，你为何会成为灵鬼界大尊？这怎么回事？当初系统给你之后，我为了帮你争取更多的时间，不让他们怀疑系统在你身上，我故意在酒店走漏消息，让他们追赶我。最后我走投无路之下跳崖了。等我醒来的时候，我就来到了这里。我还没弄懂什么情况，就被这里的灵王大尊发现，问我跟大尊什么关系，搞得我一脸懵。然后我就拜了灵王为师，最后他老人家飞升到无上界，我就成为了新任灵鬼界大尊了。奇怪，我刚刚进入这里，有个守卫喊我大尊，不知道什么情况。对了，姐，我已经解开三层封印了，再有三层，我就可以对付创世尊，让爸爸苏醒了。你受苦了，弟弟，让你一个人面对创世尊，所有的担子都在你肩上，压力挺大的吧？不过现在好了，我已经开始修炼了，等我修炼到仙君境界。就可以飞升无上界，那时候咱们姐弟二人一起为父母报仇。好，我也会努力的。对了，姐姐，我这次来是找我师傅的灵魂的，他被创世尊的手下所杀，生前没有达到元婴境界，应该会进入灵鬼界吧？你说的是他吗？姐，这是我师傅，我师傅这是怎么了？这个灵魂一进入灵鬼界，我就感受到幽魂功法的气息，我就单独将他抽调过来了。不过现在还没苏醒，还要过一段时间。姐。我可以带他离开吗？带他离开，可他已经死了。你带他离开灵鬼界，他会彻底消散的。难道说？没错，系统给了我复活卡，就在师傅死之前给的。这么说的话，
，那他还真是命不该绝。行，你将他带走，不过要快，一旦他苏醒了，就恢复不了了。好的，姐姐，我好想多陪陪你。姐姐也想多跟你说说话，但创世尊一天不杀，咱们一天不能松懈，而且你也不能在这里太久。只要你我姐弟二人共同努力，总有一天一家可以团聚的。混蛋，就不能再晚来一天吗？这是往死里逼我啊！想安安稳稳当个吃货都不行。十三哥什么时候才能回来？缥缈圣女都安排好了吧？受伤的都进入尼古塔了，现在要阻止他进入尼古塔。十三先生还没回来吗？还没有动静。唉，当初说好了一只苍蝇都不会进去的，等十三先生回来，说不定还能要点羊腿。现在好了，一下子进去这么多人，羊腿是别想了，都怪你这个混蛋。要不是之前你们的人。杀了十三先生的师傅，我至于这么劳累吗？哦，就是你杀了我幽魂组织之人，你一个金丹中期能杀掉我们幽魂的虚幻之体，别吹牛了，赶紧滚开，别妨碍我进你古塔，不然将你们全杀了。羊驼，怎么样？有没有信心对付他？滚！你他妈才是羊驼，对方可是仙君境界，你就说你有没有信心吧。我没信心也没办法，该上还是要上。别斗嘴了。一起上！一群蝼蚁，没想到有一天我要跟一群蝼蚁废话。算了，闲着也是闲着，就跟你们玩玩吧。这特么还怎么打？压根进不了身啊！对方明显是在耍猴呢。圣女，你赶紧进入尼古塔，等十三先生一回来，你抓紧时间帮助十三先生掌控法则之力，这样或许还有一战的可能。啊，在在这里吗？都这个时候了，还分什么场合吗？人命关天啊！抓紧啊！不对，你为何会知道我可以帮助十三获得法则之力？你还知道什么？现在没时间解释了，反正我不会害十三先生就行了。一个金丹中期的废物和一个畜生，您这是打算留下来送死了？别废话，老子如果在全生状态下对付你这样的渣渣，只是挥挥手的事情。牛吹的倒是不错，今天心情好，就陪你了，好好玩玩。干。真不想用那招啊！这样也不知道会不会惊动无上界的那些老怪物。逆行功法，封神牌，剑。怎么可能？你的修为是怎么回事？逆行功法，封神牌，难道说你是紫白圣尊？看来你也是从无上界下来的，还算有点见识。哎，之前的伤还没恢复，这下又添新伤了。吃了这么久东西，解开封印才到仙君境界。真垃圾！羊驼，守护好尼古塔大门，仙君境界的虚化之体啊，也不知道我能不能对付。哈哈，师母，师傅有救了！哎，你们怎么都在尼古塔内？师母，你怎么受伤了？十三，幽魂的人又出现了。幽魂，他们还敢来？我去杀了他。十三，别冲动，对方是仙君境界，你确定能对付吗？仙君境界，世俗界怎么可能有这么高修为的幽魂？张伟呢？张伟跟寻妖在对抗幽魂。什么？张伟只有金丹中期，他不是送死吗？不行，我要去救他。十三，我知道你可以对抗幽魂的虚幻之体，但对方境界高出太多，你现在出去也是白白送死。你要冷静下来，好好想想办法，如何去对付这个幽魂的人。师母。我可张伟只有金丹中期，面对幽魂的虚幻之体，根本毫无胜算。他可能根本撑不到我想出办法。张伟，我还是了解一些的，一般不会做没把握的事情。他应该是想到什么办法拖延，给你争取时间呢？你现在好好想想，有什么办法？办法？我现在也没有什么办法呀。对了，十三，张伟在我进来之时交代，要你尽快完全掌握空间法则之力，说那样的话，或许有对抗的机会。什么？张伟怎么知道空间法则之力？你告诉他的？没，没有，他还知道我是帮你获取法则之力的关键。张伟为何会知道这些？这些除了当事人，谁也不知道。那场大战之后，你们引以为傲的王陨落，传言子白圣尊心灰意冷，独自离开。水仙子下落不明，没想到子白圣尊居然来到世俗界。大家哪来那么多废话？你还不出手吗？要这样一直被我吊着打？看样子那场大战也让你受了重伤啊！不然就凭你子白圣尊的手段，我仙君境界的虚幻之体在你面前根本不值一提。可如今你虽说吊打我，可我却一点都没受到伤害，哈哈。紫白圣尊，你也有不行的时候啊！特么的真怄气！
，居然有一天会被一个仙君境界幽魂嘲笑，你就笑吧，你也没几天了。你如今出现在世俗界，看样子你是找到你们王的转世了，会是谁呢？不会是那个系统拥有者吧？哦，对了，还有形影不离的水仙子，应该也出现了吧？我刚刚还在说这头畜生为何这么眼熟，想当初你们三人一兽可是形影不离呀、啊！哈哈，紫白圣尊，你今天如果杀不了我，你说我将这个消息传回无上界，会有多少人下来呢？还真是大丰收啊！那我只能杀了你，保住这个秘密了。丁，触发支线任务，选择一，与圣女双修救出张伟，奖励第四层封印解除线索；选择二。出去跟张伟一起面对，奖励难兄难弟称号。我特玛，系统你是真狗！现在要我如何双修？直接跟圣女说。十三，要不我们？啊，圣女，你真的想好了吗？你跟在我身边，只是你师傅的命令。你其实对我根本没感觉，何必强迫自己呢？这样你会后悔的。别说了，十三，从我当圣女的那天起，我师傅就跟我说过这个情况。我们的命运从来就没有掌握在自己的手里。我不会后悔，况且如今的情况也不容许我后悔了。虽说我对你谈不上喜欢，但至少我不讨厌你。或许以后我会爱上你吧。好，既然圣女这么说了，那对不住了，咱就像世俗界说的那样，先一起后恋爱吧。圣女，时间紧急，跟我一起上二楼。系统，使用复活卡，复活师傅。丁，复活卡使用中，一成复活倒计时三十天。师母，倩倩。这就是师傅的灵魂，你们要时刻守护着。三十天之后，师傅就会复活了。这次的对手是到现在为止我跟幽魂对抗中实力最强大的，我必须通过圣女尽快领悟空间法则，不然我们都要完蛋。知道了，十三，你赶紧去吧。妈妈，十三跟圣女要怎么样领悟空间法则呢？你还是孩子，不需要知道太多。这。这是怎么回事？我的修为为何会提升？大成中期，我居然成了大成中期，这难道是双修的结果吗？师傅不是说，帮助对方领悟空间法则之后，最好的结果是我的修为不会变动吗？可如今我的修为不降反升，这难道跟十三有关？十三身上的秘密还真多呢。混蛋，这个虚幻之体真难对付。塔内到底什么情况？十三哥这是还没回来吗？这都过去多久了？哈哈，你这个状态坚持不了多久了吧？你说，要是创世尊大人知道我杀了紫白圣尊，会如何奖励我呢？应该会传授我高级虚幻之体吧？哈哈，那你就试试，看咱们俩谁先死。你也不行了，我操！你行你上啊，不行。这次结束之后，说什么都要十三先生多准备几只烤全羊补偿我。都这个时候了，还想着吃，你可真有出息！你给我闭嘴，惹急了我，我把你也烤了。你终于不行了吗？那就结束吧。十三先生，你终于出来了，你再不来，我可真就要领盒饭了。看你这样子，是成功拿下圣女了吧？不愧是天骄榜榜首。都这样了，还嘴贫，以后不要再叫我十三先生了。从现在起，你喊我十三哥，我们以后就是兄弟了。十三哥。紫白，从现在起，我们就是兄弟了。我们要共同对抗创世尊，打得他屁滚尿流。<笑>好，我们打上创世殿，夺回一切，打地创世尊，跪地求饶。十三哥，你是想起了什么了吗？想起什么了？不、啊，没，没什么。十三哥，有信心对付他吗？跃跃欲试啊。好，那就让这个幽魂作为我们兄弟俩的首个磨合之战吧。我来牵制住他，你用神残影对付他。嗯，他怎么知道神残影？怎么感觉张伟有什么事情瞒着我？好，等对付完他，咱们兄弟二人好好聊聊。又来一个不怕死的，区区大成后期，压根不是我的对手，来再多也是徒劳。是不是徒劳？打过才知道。动手！你行功法第一式。没用的，传闻逆行功法一共有三式，要不你让我见识一下第三式吧。十三哥，到你了。虚幻神通神残影出来了，影子？怎么可能？你也会虚幻之体？不对，你这不是虚幻之体，你到底是谁？死到临头了，还废话这么多？影子，给我杀了他！不得不说，你让我很惊讶，居然有人可以习得类似虚幻之体的功法。幸好我现在只有大成期，如果让你继续成长的话，你一定会成为我们幽魂的一大威胁，就像当年的他一样。
特么的，我还就不信了。今天杀不了一个仙君境界的渣渣，一行攻伐第二师傅，灭世一剑。十三哥，就是现在。法相界限有很定，剑子有最强一剑。不，这不可能。不。<笑>痛快，哎，好痛！这伤又不知道要恢复到什么时候了。张伟，你怎么样？还死不了。十三哥，这次每个一两头靠全羊，我是彻底好不起来了。你小子时刻都不忘记吃，放心吧，这次我一定让你彻底吃个够。对了，张伟，你这修为是怎么回事？张伟，张伟，你醒醒！仙君境界果然不一样，用神残影对付有点吃力啊。头好晕。主人，你怎么样？察觉到了吗？没错，圣尊的气息会是谁呢？我很好奇，什么时候又出现一位圣尊了？主人不是说，只有得到他的允许，才有可能成为圣尊，不然只能一辈子留在圣王境界吗？除了现有的几个之外，不是说再无圣尊的吗？难道是那位的手段？不可能，当初我们可是参与了那场大战，主人跟他对战，是我们几个同时出手，为主人赢得一些先机，才将他彻底消灭。已经消失的人怎么会出现？那会是谁呢？无上界跟我们对抗的，也就只有那两个姐妹圣尊，他们的气息咱们还是清楚的。你们似乎忘记两个人，谁？当年跟那位形影不离的两人，紫白圣尊和水仙子，他们可没有陨落在那场大战中。还有二十五年前的突然出现的天道馈赠七彩霞光，会不会是拿到霞光的馈赠者？不排除这种可能，小心使得万年船，通知主人吧。我们亲自下去查看。不行，那场大战主人受了不小的伤，现在还在闭关。那两姐妹虽然只有两人，但实力不容小觑。我们如果贸然离开，一定会惊动他们，让小世界的人留意吧。如果确定的话，再下去解决也不迟。大姐，那股气息是？应该是紫白。看来他还是找到十三了。希望他不要跟十三说太多。小妹在十三体内，相信他早就见过紫白了。应该都交代了吧？希望如此吧。创世殿的那几个老怪物应该也察觉到了，可有什么动静？目前还没有任何动静，不过他们应该已经安排小世界的幽魂组织调查了吧？大姐，你想他吗？想他又能怎么样？他又不记得我们。当初你应该学水仙子一样，这样就能时刻陪在他身边了。你以为我不想吗？也要我会水仙子的功法呀，不然也只能像小妹一样，成为一个灵魂。这是尼古塔十三，你醒了，师傅，我这是昏迷了吗？嗯，师傅，你复活了，哈哈，你才反应过来吗？十三，你复活我的事情，我听你师母说了，辛苦你了，也托你的福，复活后的我居然突破到金丹巅峰了，还嘚瑟呢，这都多少天了，整天说这个，说出去也不怕别人笑话，师傅的修为还没有徒弟高，为师高兴。告你个好消息，什么好消息啊？就是左下角这款游戏最近热推福利活动，只要升级就可以领苹果14还有华为 Mate 五 B 官方正品，只有到家。我去，真还是假？当然是真的，而且左下角进入开局领取魅影套装，开启百倍攻速和刀刀烈火加成，下图刷怪一招清平，满地光柱，升级就像闪电一样迅速，等级到了。还能额外领多八千，从左下角进入登录还能领八百八十八呢。对对对，媳妇说的都对。不过你出去问问看，有哪个人像我这样能收到一个比自己修为还高的徒弟？这是我的骄傲。师傅，你是不是变年轻了？对了，张伟呢？张伟他还在昏迷，看来那次对抗幽魂，他一定是用了什么禁忌之法，伤了根本。什么？对了，我昏迷多久了？你昏迷一个多月了。查探过张伟的身体，没有发现任何异常，但他为何就是会昏迷不醒？这小子关键时刻昏迷，很多遗团都不知道为谁。寻妖，你知道什么吗？对不起，主人，我不知道。哎，问你也是白问。十三想什么呢？师傅，你说人会有轮回吗？如果是你以前问我，我一定说不会。但如今的话，连复活都能出现，轮回也说不定呢。是啊，现在经历的事情让我不得不怀疑，我是不是某位大能转世了？对了。听月音说，这个叫幽魂组织是上三界的组织，可他们为何会对世俗界的尼古塔感兴趣呢？是啊，他们为何对尼古塔感兴趣呢？这次复活师傅，要不是尼古塔，我也不能成功进入灵鬼界。现在连幽魂的人都在到处寻找尼古塔。
，难道尼古塔还有其他秘密？对了，空间法则之力，师傅，我想起来一些事情，要进入尼古塔闭关，你让人将张伟送到尼古塔第一层，我让尼古塔内时间加速，看能不能提前让他苏醒。好，我让人守住尼古塔，不让人打扰你们。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励第四层封印解除线索，上三界幽魂组织。幽魂组织？难道说第四层解除能量源在幽魂组织吗？这下有点难办啊！幽魂为何要得到尼古塔呢？尼古塔，你到底有什么魔力，让这么多人都想要得到你？对了，空间法则之力可以沟通尼古塔。什么？尼古塔居然还隐藏着第三层？这个尼古塔居然还隐藏着第三层，不过看这样子没什么特别的呀，为何要封印隐藏起来呢？西西，主人是你吗？谁？谁在说话？主人，你不认识我了吗？你是一个灵魂。主人真坏，怎么拿我跟灵魂比呢？我可是修炼无数年的塔灵啊。塔灵？那是什么？咦，你不是主人，但你为何有主人的气息呢？真是奇怪，你是怎么进入尼古塔第三层的呀？能告诉我吗？就。就是这么进来的，你干什么？快说，你到底是谁？你是不是创世尊的走狗？我不是创世尊的走狗，相反，我跟创世尊还有着血海深仇。我的目标就是杀掉创世尊，为我爸爸报仇。杀掉创世尊？难道说你是主人的孩子？主人的孩子？你口中的主人到底是谁？怎么到处都是他的传说？主人可是伟大的存在。他是第一个拥有意识的灵体，他主宰着天道。主人创造了我，创造了远古神族，创造了一切。为了纪念他的伟大，远古族称呼主人为古神，也有人称呼他为创世尊。可主人从来不在乎这些虚名。那现在的创世尊为何会取代他的位置？主人有天说生活乏味，之后突然失踪，具体什么原因无人得知。时间久了。那些远古族当中，有人产生叛变的想法，他想要取代主人成为王，他解决掉拥护主人的追随者，自封自己是创世尊。那你为何就认定我是主人的孩子？因为25年前，主人联系到我说他有了家庭。又是25年前，这25年前到底发生了什么？后来呢？主人让我在世俗界找个地方定下来，等哪天他来找我，结果等着等着我就睡着了。直到你刚刚将我唤醒。如果没什么意外的话，我还真是你口中主人的孩子。那你能告诉我主人现在在哪吗？二十五年前，创世尊的人要杀我们一家，爸爸为了保护我们，将自身能量封印在我和姐姐的体内，还在我体内设下六道禁制，并且将世俗界彻底封印。如今他已经昏迷，我必须解开所有禁制，才能将他唤醒。看来你能来到这里，应该也是主人的安排。既然是主人的安排，我一定服从。小主人，以后我就跟着你了。将空间法则打进我的身体吧，这样你就可以彻底控制尼古塔。空间法则打进你的身体，你是控制尼古塔的关键。对呀，那这尼古塔除了时间加速，还可以干嘛？尼古塔的功能可多了，除了时间加速，还可以炼气、炼丹、禁锢、时空穿梭，还有无数功法等等。你只要想去一个地方，就能通过我穿越过去。这么厉害，那能去无上界吗？当然可以，不过小主人，你真的要去吗？不到仙君境界去无上界的话，会被重力压扁的。哈、啊，我就是开个玩笑。对了，你叫什么名字？主人从来没有帮我取名字，他找我的时候都是直接让我干事。那我就叫你灵儿吧。灵儿，好听，我就叫灵儿。谢谢小主人。你也不要总喊我小主人，听着怪别扭的。这样吧，你就叫我哥哥或者十三哥。太好了，我有哥哥了。灵儿，我如果去其他地方，该怎么带着你？哥哥出了尼古塔，只要对着尼古塔使用空间法则，尼古塔就会融入你的身体。需要用的时候，用同样的办法就行了。太好了，那我就先出去了。我有个兄弟还在第一层昏迷呢。昏迷？没有啊，他一直都醒着呢。什么？一直都醒着？对啊，我还奇怪呢。主人，你为什么要将第一次层时间加速，然后丢个人进来？这个混小子。行了，我知道了。这臭小子装的还挺像。嗯。哎，张伟啊，我的好兄弟，若是十三哥不好，你放心，我一定会想办法治好你。我已经决定了，等会就回小世界搜集治疗你的办法。本来还准备了好多烤羊腿，等你醒来吃的。可惜啊，算了，当哥哥的就只能替你吃了。哎，光有烤羊腿，没有酒也吃不下呀。去弄点酒去。
。灵儿，将我传送到尼古丹第二层。烤羊腿啊，我可是想好久了呢。这两天装昏迷可给我饿坏了。十三哥，可别怪我啊，我是真不知道该怎么跟你解释。混蛋，我真不是个东西，吃羊腿的时候怎么还三心二意的呢？好吃吗？很嫩，好吃。需要酒吗？来点酒就更好了。嗯。十十三哥，你听我狡辩。呸！听我解释。好呀，我听着呢。不过在这之前，我们先好好交流交流。照你这么说，你是为了我好才昏迷的。之所以不告诉我真相，是为了大局着想。对对对，就是这个意思。我如果现在说了，不光你有危险。跟这件事情有关系的人都会有危险。等你突破大成期，度过天劫，达到仙君境界的时候，你就会想起一切的。行吧，你不说我也不逼你，但你为何要装昏迷呢？我这不是怕你怪我吗？十三哥，我可以吃羊腿了吗？吃吧吃吧，本来就是为你准备的。<笑>还是十三哥对我最好了。嗯、我吃羊腿其实也是为了恢复实力，也是为了更好的对付幽魂，所以说我这是为了消除幽魂而吃。你还能为自己的贪吃再找个牵强的理由吗？对了，你现在是什么修为？解开封印后勉强算先军期吧，不过这次之后估计又会跌一个层次，现在顶多是大成后期。那你为何会变成张家人，还让他们认可你的？简单啊。当时张家有羊腿吃啊，所以我就修改他们的记忆，成为张家的孙子。不过这几年确实挺孙子的。十三，你买这么多羊腿干嘛？嗯，你醒了。白老头，跟金家主过得挺好的。滚，这是我师傅，你在他面前装什么装？师傅，你找我有什么事情吗？你师祖来了，有要事找你。师祖，你怎么来了？十三，成天宗突然召开门派比斗，还点名要求你参加。<笑>